ஹாய் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் அந்த டோடோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறவையை பற்றி போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன்ல அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அந்த புறா பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி அது வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தப்போ உலகத்திலேயே பெரிய புறா வகை அது ஒன்று தான் ஸோ அந்த ஸ்பீசிஸ் அந்த ஜாதி புறா தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சான் ஸோ அந்த புறா எப்படி அழிஞ்சிச்சு அதோட பிஹேவியர்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அது பேர் வந்து டோடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படி பேர் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியலை பட்டு டிஓ டிஓ இங்கிலீஷில் அது பேர் வந்து டோடோ இது வந்து எங்கே இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இது வாழ்ந்துச்சா அது வந்து மொரிஷியஸ்ன்னு இப்போ சொல்கிறாங்க முன்னாடி வந்து அதோடய பேர் கோஸ்ட் ஆஃப் மடகாஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மடகாஸ்கர்னு இந்த சிங்கம் படம்லாம் வந்துச்சு இடையில காட்டூனில் மடகாஸ்கர்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பக்கம் கோஸ்ட் ஆஃப் மடகாஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இது இருந்துச்சா அது வந்து ஒரு தீவு தனி தீவு சுற்றி கடல் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்துச்சு அது இப்போ வந்து மொரிஷியஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே தான் வந்து இதுங்க நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புறாவால் வந்து பறக்க முடியாது எப்படி பெண்குயின் வந்து ஒரு பறவை இனம் ஆனால் அதால் பறக்க முடியாது அந்த மாதிரி டோடோவும் வந்து பறக்க முடியாத ஒரு இனம் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ அது வந்து ஒரு ஃப்ளைட்லெஸ் பேர்டு ஸோ பறக்க முடியாத ரொம்ப பெரிய புறா அது இதை எப்படி புறான்னு வகைப்படுத்துனாங்கன்னா மற்ற புறாக்களோட அந்த எலும்பு ஸ்ட்ரக்சரு அப்புறம் அதோட பிஹேவியரு அதோட ஷேப்பு அப்புறம் அதோட ஜீன்ஸு அதெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி இதுவும் புறா இனம் தான் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இதில் உள்ள முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் வந்து நான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இது வந்து மனுஷங்களால் அழிக்கப்பட்ட இனங்கள் இருக்குல்ல நிறைய வந்து மனுஷங்க வேட்டையாடி இல்லை மனுஷங்க பணத்துக்காண்டியோ சாப்பாட்டுக்காண்டியோ அதை வந்து கொண்டாங்க இல்லை அந்த மாதிரி அழிஞ்சு போன இனத்தில் இதுவும் ஒன்று இதை வந்து மனுஷங்களால் தான் முழுக்க முழுக்க இந்த இனமே அழிஞ்சு போச்சு அது எப்படி எப்படின்னு சொன்னால் அந்த தீவில் வந்து முன்னாடி எதுவுமே இல்லை ஸோ மிருகங்கள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ அது அந்த பறவைக்கு ரொம்ப வசதியாக இருந்துச்சு வாழ்கிறதுக்கு அதுங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுங்களோட டெய்லி ருட்டீனை அதுங்க வந்து செயல்படுத்திட்டு இருந்துச்சு ஸோ அப்படி இருந்த இடத்துல வந்து மனுஷங்க இல்லாததுனால அதுங்களுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு காட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து டச்சு அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஞ்சு இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து அங்கே போட்டில் வந்து பிரயாணம் பண்ணி போகிறாங்க டச்சு காலனிஸ் ஃப்ரெஞ்சு காலனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களாம் பெரிய பெரிய குரூப்பாக நூறு படகு ஐம்பது படகு அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய படகில் வந்து ஒரு ஊரே போவாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் பண்ணி தானே அமெரிக்காலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த டச்சும் ஃப்ரெஞ்சும் போனாங்க அவங்க இந்த ரெண்டு குரூப்பும் அங்கே போயிட்டு அங்கே அவங்க வந்து தங்கி அவங்க அந்த சாப்பாடு அப்புறம் அவங்களோட டெய்லி உணவுக்காண்டி அவங்க அந்த ஃபார்மிங்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த வயல் அந்த அரிசி போடுறது இல்லைன்னா அந்த மற்ற மற்ற தாவரங்கள்லாம் வந்து விதைச்சி அது வர்றதை வச்சு சாப்பாடுலாம் செய்வாங்கல்ல அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளில் தான் ஈடுபட்டு சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அங்கே போன புதுசில் வந்து அங்கே அந்த போட்டு ஓடிட்டு போன அந்த சைடர் மேனு அவங்களாம் வந்து சண்டை போடுறவங்களாம் இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்க வந்து அவங்க வச்சுருந்த ஆயுதங்களை வச்சு அந்த மாதிரி வேட்டையாடும் போது இந்த புறாவை வந்து அவங்க என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புறா வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அது வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மை அது கிடையாது மூக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு பயங்கர பெருசாகவும் ஷார்ப்பாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை வச்சு கூட அது அந்தளவுக்கு போராடாதும் ஸோ ஈஸியான இறையாக போயிடுச்சு அது ஸோ அதை என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் கத்தியை வச்சு ஈஸியாக அதோடய கழுத்தை வெட்டியோ இல்லை அவங்க வந்து அந்த ஒரு ரெண்டு பால் மாதிரி இருக்கும் நடுவில் ஒரு கயிறு இருக்கும் அதை வந்து தூக்கி போட்டாங்கன்னா அது வந்து அந்த புறாவோட காலில் சுற்றிடும் சுற்றினுச்சுன்னா அந்த புறா கீழே விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அது பறக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி அதை ஈஸியாக அந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் பிடிச்சி அதை வந்து ஆக்கி சாப்பிட்டுட்டாங்க ஏன்னா அது நிறைய கறி இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய புறா ஸோ அது நிறைய பேருக்கு சாப்பாடுக்கும் அது உபயோகப்பட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சாப்பாட்டுக்காண்டி வந்து அதை நிறையா அழிச்சிட்டாங்க அது அப்படி அழித்தாலுமே வந்து அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி நிறையா வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அது ஏன் முடியலைன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் காலங்கள் அப்படியே ஓட ஓட பூனை அப்புறம் வந்து குரங்கு அப்புறம் பன்றி அப்புறம் இந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் அதாவது தரையில் வாழக்கூடிய நிறைய உயிரினங்களை வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுட்டாங்க அந்த அந்த ஐலாண்டில் இதுங்கெல்லாம் வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டோடோ வந்து பறக்காத புறாங்கிறதுனால அது தரையில் தானே முட்டை போடும் அப்போ டைனோசர்லாம் எப்படி தரையில் ஒரு குழி மாதிரி பறித்து அதில் வந்து அந்த மரக்கிளை எல்லாம் குட்டி குட்
ஒரு டோடோ கூட இல்லாமல் அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அது வந்து மொரீசியஸ் அப்படிங்கிற ஐலாண்டில் அதுக்கும் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே இறந்துருச்சு அப்படின் தான் ஃபஸ்ட்டு கருதப்பட்டுச்சு இந்த டச்சு ஃப்ரெஞ்சு மேன்லாம் போனாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க வந்து அந்த இடத்த பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போன போன புதுசில் நாங்கள் அதிகமாக பார்த்தது வந்து பெரிய பெரிய ஆமைகள் அப்புறம் வந்து பறக்க முடியாத நிறைய வகையான பறவைகள் இது தான் நாங்கள் அதிகமாக பார்த்தோம் அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து அவங்களோட ரிப்போர்ட்லலாம் சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து நிறையா ஆராய்ச்சிலாம் இந்த பறவையை பற்றி இன்றைக்கு வரைக்குமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பறவை வந்து ஒரு மாதிரி கோபமான பிஹேவியர் உள்ள பறவையாக இல்லை மற்ற புறாக்கள் மாதிரி தனக்குள்ளே மட்டும் சண்டை போட்டுட்டு மற்ற எல்லா விஷயத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போகிற ஒரு பறவையாக அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம வச்சுருக்க புறாலாம் வந்து அதுங்களுக்குள்ளே தான் ரத்தம் ஓரளவுக்கு அடிச்சுக்கும் மற்ற எது உள்ளே வந்தாலுமே ஈஸியாக இன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு போங்கிற மாதிரி விட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான பறவையாக இல்லை அதோட சைஸு அதோட காலுடைய பவர் அதெல்லாம் வச்சு ஆஸ்ட்ரிச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த நீர்கோழி நெருப்பு கோழினா சொல்லுவாங்கல்ல இந்த காட்டில் சரியான உயரமாக இருக்குமே அது வந்து பயங்கர விசேஷமான ஒரு பறவை காலை வச்சு அடித்து கொண்டுடும் அந்த மாதிரியான ஒரு பறவையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரைக்கும் நிறைய ஆராய்ச்சி அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் தேரிலாம் சொல்கிறாங்க அதை நிறைய பேர் எதிர்க்கிறாங்க நிறைய பேர் ஆதரிக்கிறாங்க இது மாதிரி இன்றைக்கி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு ஸோ அது மாதிரி ஒரு முன்னேற்றமான காலத்தில் வாழாமல் ரொம்ப பின்தங்கிய காலம் அந்த காலத்தில் வந்து ஓல்ட் டைம்ஸில் வாழ்ந்த டோடோ இது இன்றைக்கி வரையும் ஆராய்ச்சி போயிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுலேயே எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கருதப்பட்டிருந்தாலும் இப்போது வந்து அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த மடகஸ்கர் கோஸ்ட் ஆஃப் மடகஸ்கருக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ட்ரோனு ட்ரோன்னா இப்போ கல்யாணத்துலலாம் வந்து அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம்லாம் கொடுத்து பெரிய பெரிய ட்ரோன்லாம் மேலே பறக்க விட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுக்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி அங் அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட்டு ஒரு ட்ரோனில் கேமரா வச்சு அந்த கோஸ்ட்டுக்கு மேலே பறக்க விட்டுருக்காரு அது ரொம்ப மைல் தூரம் அந்த நான் போயிட்டு திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டேஜ் செக் பண்ணும் போது அதில் மூணு பறவைங்க அதாவது நடந்து ஓடுற மாதிரியான ஒரு பெரிய பறவை மாதிரியான உருவம் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த ட்ரோனை பார்த்து பயந்து ஓடுற மாதிரி அதில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை வந்து இது அந்த டோடோ பறவை தான் ஸோ அதுங்க வந்து இன்னும் அழியலை ஒரு சின்ன பாப்புலேஷன் இன்னும் உயிரோடு இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் அந்த வீடியோவில் வர்றது டோடோ கிடையாது அது வேறு ஏதாவது ஒரு உயிரினமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுறாங்க இது இப்படி ஒரு டிபேட்டு போயிட்டுருக்கு அப்புறம் வந்து கடைசியாக ஒரு முப்பது வருஷமாக அதாவது இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாகவே வந்து நிறைய டூரிஸ்ட்டு இல்லை அந்த பக்கம் கோஸ்ட் ஆஃப் மடகாஸ்கர்லேயும் மொரிஷியஸ்லேயும் இருக்க மக்கள் வந்து நாங்கள் டோடோ மாதிரியான ஒரு பறவையை பார்த்தோம் அது வந்து ரொம்ப ஒரு நெருக்கமாக செடி வளர்ந்துருக்க மாதிரியான ஒரு இடத்துல வந்து அது ஓடின மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோம் தெளிவாக பார்க்கல ஆனால் நிச்சயமாக அது ஒரு டோடோவுடைய அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அது ஃபிட் ஆகும் ஒரு டோடோ படி இப்படி தான் இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதை நாங்கள் வந்து யூடியூப்லேயோ இல்லை எதுலேயோ அவங்க கேள்விப்பட்டோ தெரிஞ்சுக்கிறாங்கல்ல ஸோ அதே மாதிரி அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு பறவையை நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் எதுக்கும் சாலிடான ஆதாரம் இல்லை இந்த ட்ரோன் ஃபுட்டேஜ் மட்டும்தான் நம்புகிற மாதிரியான ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த டோடோ பேர்டு வந்து உலகத்தில் உயிரோடு இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே பரவுறதுக்கு நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு உயிரினமே நம்மளால் அழிஞ்சிருக்கு அதனால் அதோடைய சுற்றுவட்டாரத்தில் ஏகப்பட்ட உயிரினம் பலன் அடைஞ்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம மனுஷங்க உள்ள வந்து அது மொத்தமாக அழிச்சாச்சு ஸோ இதை பற்றின இன்னும் டீட்டெயிலான விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா யூடியூப்பில் போய் சும்மா டோடோன்னு அடிச்சிங்கனாலே நிறைய வரும் ஒரு சேனலில் வந்து எட்டு பாட்டு பண்ணியிருக்காங்க இந்த புறாவை பற்றி இந்த டோடோ பேர்டு எப்படி அழிஞ்சிச்சு அதோடய பிஹேவியரு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் அது ஸோ அது எட்டு பார்த்து வரையும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது பெரிய ஹிஸ்ட்ரி நான் அவங்களை போர் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சுட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறமும் டோடோ பேர்டை பற்றி தெரியணுன்னா இந்த வீடியோஸ்க்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் மாதிரி வந்துச்சுன்னா நான் பார்ட் டூ பண்ணி இதை விட டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் அதோடய போன் ஸ்ட்ரக்சரு அது பறக்க முடியாதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் அது காலில் வந்து அதிக பவர் இருக்குது காலால் அடித்து டோடோ பேர்டால் எதிரியை கொல்ல முடியும்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் வந்து அதோடய பீக்கில் வந்து நிறைய பவர் இருக்குது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேணால் செகண்ட் பார்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படி
Hurts.